আইসেন ভালো কথা যতই বুঝান কিন্তু কাম করুন না এরা হলো জায়গা জায়গায় ঘুমায় গেদারে এই চেহারা কার সাহস করে ক এই চেহারা হইল আল্লাহর সব আল্লাহর চেহারা মাথা তো জুহাস এনকাউন্টারে যারা মারা যায় জাগো নিয়ে বেজালা জাল গড়ে মরার পরেও সাত দিন পরে জাগো কবর থেকে টাই না তুলে আমি আবার দুই তিনটার দেখছি বাবা বিশ্বাস করেন আল্লাহর এই চেহারার কোনো ডক থাকে না এই চেহারা আল্লাহর চেহারা এটা আমি না করুম না এটা স্বীকার করলাম কিন্তু আল্লাহর চেহারার যদি এই হাল হয় এও কি সহ্য হয় আমি তো না করি না আমি স্বীকার করছি এটা আল্লাহর চেহারা মারামারি করছে মহিরে গেছে গা ডাক্তার এক সার্টিফিকেট দিছিল এটা নিয়ে কেস মামলা চলতেছে জজ সাপ কইল ওই যে যে মারা গেছে ওরে আবারও পরীক্ষা করুন লাগবো উকিল কইতেছে হুজুর এরে তো মারি দাও ওই সাইজকে এগারো দিন কয়টাই না উঠাও উঠাইয়া ওরে আবার নিয়ে পরীক্ষা করো ওই দশ এগারো দিন পরে যখন ওই মরা মানুষ চাই না উঠায় খালি বিজল বিজল ছাড়া আর আমি কিছু বুঝবার বইলাম আল্লাহর চেহারার যদি এই হাল হয় এটা কষ্টের কথা না গো এটা কষ্টের কথা এটা কষ্টের কথা আল্লাহ আল্লাহ যারা আল্লাহকে নিজের মধ্যে স্থাপন করিয়াছে তারা আল্লাহ আল্লাহ সরাসরি বলা হয় না তাদেরকে বলা হয় অলি আল্লাহ ওই যে লাউহাটির কালু খান সাপের মাজার শোনেন না আপনারা লাউহাটির কালু খান সাপের মাজার এগারো বছর পরে তুলছাল এগারো বছর পরে তুলছাল কাপনের কাপড় পসেও নাই ধুলাও পরে নাই চেহারা নষ্ট নাই সব আল্লাহর চেহারা এটা স্বীকার করলাম কিন্তু কাম মনে হয় সবার আল্লাহর নাগাল ওইটাই চেহারা মমিনের কাল মমিনের কাল হইল আল্লাহর বারামখানা এই কোটকোট বাজে কোন রে মমিনের কাল হইল আল্লাহর বারামখানা আর আমার বাজান কইতেছে কাপ কাউ সিনাই এই মানব দেহে অনেই নাকি আদম থাকে হ আদম থাকে সত্য কথা মমিনের কাল হইল আল্লাহর বারাম খানা আর এখন শুনি যে আদম উনি থাকে আমার আপত্তি নাই আমার বাজান যা বলছে অতি চমৎকার সুন্দর মানুষকে বোঝানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমার দরতা বলছে তো বাবা এটা হাত এটা পাও এটা নাক এটা চোখ মুখ এটা বডি তাইলে আদম কই বিষয়টা হইল এইরকম ছোট্ট বাচ্চা ছয় থেকে সাত বছর বয়স বাবারে বলতেছে বাবা তুমি যে হাটে যাবা আমার জন্য একটা কাঠাল লাইন আমার খুব মন চাইছে পাশের বাড়ি দেখলাম ওরা কাঠাল খাইতেছে আমার খুব ভালো লাগছে বাবা একটা কাঠাল লাইন এই হ্যাঁ যাই কোকে আমি আর রাগ উঠবো না কারণ আমার পালা হইল নবীর ওটা হইল আদম তুই দিশা বাস না কে আদম কত রঙের আছে নিমতলি পুইরা মরে কোন না কোন আদম বাজান আমার কইছে ছোট কইর না বড় কইর না বাবা এনে ছোট এবং বড়র কোনো কথা না এটা হইল বোঝানো এটা হইল এইরকম বিষয় ছেলে বলছে বাবা কাঁঠাল আইন বাবা আর দেরি করে নাই বাজারে যে কাঁঠাল আনছে কাঁঠাল ভাঙ্গে ছেলে জিজ্ঞেস করে এইটা কি কয় কাঁঠালের কোষ এইটা কয় কইতে কুশার আইসে বাইরে আইসে একটা বিসি কয় এটা কি কয় এটা বিসি কয় লম্বা এটা কি কয় এটা মু তুইলে পোলাই কয় আমি একটাও খাম না 
गोपन आई गोपन जिनटार नाम कठाल कई घर खे दी तु उठे दे हाईटे गेंट पाने कहेंट पा जाए कई तो सेंटर नाम हईल का मानुष कहना लालन सीजी गान जिज्ञेस कर घर उपरे पूरा गान चपाई दी नबी कौन जगह समय की रूपे घूरे घूरे आदम जो ना हईत तल्लाचय मिलत भलो दुई कथाई बोलो आवाले नबी छो हाथ मक्कार जमीने मुहम्मद तहम्मद पक जमीन मुहम्मद बतुनेहम्मद जहेर हईल मुहम्मद और जख हासर मठे मानव के तरे निबे तक रसुल रोपण कर खेतर मध्य रोपण कर साल रोपण कर बुना दी बुना बुना हलो आदम आदम देख पार रसुल जिन सकले सकल के पार कर इब्राहिम कुठाएर विभिन्न जगह आकार आकृति गान मध्य आ पुरुष ना प्रकृति अर्थात नबी की पुरुष ना नारी नबी कुरुष कारी कुरुष कृति हमार नबी एपार एवं उपार ए भाव एवं उभव दोनों भाव ऊपर नबी शिल नबी पुरुष आर प्रकृति जे जे भाव तारे भावे शुद्ध की तीन वृक्षर मध्य नबी एक बार हईल मयूर आरोप 
ময়ূরিনী তাহলে ময়ূর যখন হয় তখন পুরুষ প্রকৃতি হয় আর যখন ময়ূরিনী হয় তখন তিনি নারী প্রকৃতি হয় আমার নদী একবার ময়ূর আবার হইল ময়ূরিনী এই হইল আমার নবীজির ভাব রাসুল রূপে কি তিনি প্রকাশ অর্থাৎ রাসুল রূপে প্রকাশ কি রাব্বানা এই রাসুল রূপেই প্রকাশ হইল আমার আপেশাই রাব্বানা আবার একটা গান দেই এই গানটার মধ্যে আরো দুইটা ভাব আছে জ্ঞানী যারা তার অবশ্যই এখান থেকে খুইটে নেবে कारपूमा लाल लील कलर पेट फुला देखें कई डिम बैठे কম পক্ষে দেড় দুই লাখ ডিম ডিম হব না অনেক এই যে ভিতরে ডিম একটাই তো ছিল এত কিছু এর ভিতরে মানে এই ডেকেরা এই বিষয়টা একটু খেয়াল করতে হবে তারও সিলাই সৃষ্টি হইল তারও সিলাই সৃষ্টি হইল সারা মাত্র পাত্রে আমার নুরে মোহাম্মদ রে আমার নুরে মোহাম্মদ जगते नबी के देखलो ना चिनलो ना हासर मठे नबी के देखे ना जन्म नि নবীরে দেই খেজাইতে হবে সিনা যাইতে হবে তা না হলে ওপারে গিয়ে নবীরে তুমি দেখবে না এবং সিনবে না তুমি এ পারেও অন্ধ ও পারেও অন্ধ ও ভাই এখনো কি মনে কিছু কয় না নবীকে দেখে যেতে হবে আমি দেড় হাজার বছর পরে এখন আমি নবীকে পাবো কোথায় এখন আমি নবীকে পাবো কোথায় আমি নবীকে দেখবো কেমনি 
কিন্তু আল্লাহ তো বলছে দেখা যাইতে হবে আল্লাহর বাণী তার মিথ্যা হইতে পারে না আল্লাহ বলছে হে আমার বান্দার নবীকে দেখো এবং সিনো নবীকে চিনতে হবে জানতে হবে তারপরে তুমি পারে আসো তাহলে আমি তোমাকে অন্ধ করে উঠাবো তাহলে এখন আমরা নবী দেখবো কেমনি আমার আল্লাহ এর একটা ব্যবস্থা করছে আমার নবী যখন বিদায় নিয়ে চলে যাবে এ জগৎ ছেড়ে চলে যাবে হজরত আলী কেঁদে দিয়ে বলছিল হুজুর আমাদের কি পায় অবকর উসমান মোট আরো যারা ছিল জিজ্ঞেস করলো হুজুর আমাদের কি পায় আমার নবী বলেছিল তোমরা শোনো আমি চলে যাওয়ার পরে তোমরা হজরত আলীকে খেয়াল করবে তোমরা আমাকে যেই রকম ভাবিতে হজরত আলীকে ওই রকম ভাই ভাবিও তোমরা মনে রাখিও আমি হজরত আলীর ভিতরে আছি তাহলে নবীর পরে আলীকে দিয়ে যাওয়ার দিয়ে যাওয়া হলো আমার নবীজির ভাব আর আমার আলী যখন চলে যাবে আলীও দিয়ে গেলেন এই যে নাই বের আসুন এর একটা ধারা এই জগতের মাঝে এখন যারা নাই বের আসুল এরাই হইল নবী আর এই নবীকে যদি তোরা সাথে নিবি তাইলেই কিছু পাবি এর মূল হাকিগত মূল কথা হইল এইটাই হইল নবী যে নবী মক্কা এসেছিল মদিনায় উভাত হয়ে গেছে পনেরোশো বছর আগে আমরা তখন কেউ ছিলে ছিলাম না নবীকে দেখি নাই তাহলে আল্লাহ বলল নবীকে দেখে যেতে হবে আমি মনে করি আমার দয়াল যিনি সৈয়দ সান্নিয়াসান বইরা বরি উনি হইল নাই বেরাসুল উনি হইল আমার নবী আমি তার চেহারা দেখেই ওই 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 ভব পারে যাইতে চাই আর যদি আমার আল্লাহ জিজ্ঞেস করে ও হানিফ তুই কি তোর নবীকে দেখেছিস আমি সেই দিন আমার হাত দিয়ে দেখাইয়া বলবো দরদ্রে তোমার বন্ধু যখন জগতের ভিতরে গিয়েছিল আমি তার পনেরোশো বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম আমি তো নবী মোহাম্মদের চেহারাটা দেখি নাই তবে নবী মোহাম্মদের ওই খেলা বজ্জার কাছে ছিল তিনি হইল না এবার আসলের বংশধর আমার বইরা বড়ি সৈয়দ সান মিয়াসান আমি আমার সৈয়দ সান মিয়াসানের চেহারার মধ্যে মনে করেছি এই হইল আমার নবী এই চেহারা ছাড়া আমি আর অন্য কোনো চেহারা চিনি না হেমার তরিকার ভাইয়েরা বোনেরা পায় ধরে বলি কেউ যদি নবী দেখিতে চাও তাহলে আর দূরে গিয়ে লাভ হবে না রে যার যার পীর মুর্শিদকে সামনে বসাইয়া যাই নমাজের মধ্যে বসাইয়া পীরকে একটু উঁচু জায়গায় ঘাটের মধ্যে বসাইয়া তুমি মাটির মধ্যে বসাই তুই হাঁটু গেরে দয়ালের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলো মাওলা ও মাওলা আমি তো একটা ভক্তি দিতে চাই তোমারে মাথাটা নিচু করতে করতে মনে করে ভাবো আরে যিনি বসে আছে নি নাই বেরাসি তিনি আমার নবী কমরটা বাঁকা হয়ে মাথাটা নিচু হবে আর ডেকে ডেকে বলবে মাওলা আমার মনে হচ্ছে আমার এই দয়ালের ভিতরেই নবী মিশে আছে আর যখন তুমি তোমার মাথাটা পায়ের কাছে নিয়ে যাবে তখন তুমি বলবে মাওলা তুমি নিজেও এর ভিতরে নিহিত আছো তাই আমি তোমার ভক্তিটা তোমাকেই দিয়ে দিলাম মূল কথা হইল আমি আল্লাহকে দেখি নাই নবীকে দেখি নাই আমি দেখিয়েছি আমার মুর্শিদ জানিয়েছেন তাহলে বাজান এই যে দিব্য নবীর বর্তমানে সামনের শাড়িতে কত সুন্দর নূরের চেহারা নিয়ে বৈশা আছে এই নবী যদি না দেখে যায় মানুষ তাইলে হাসরের মাঠে তারা অন্ধ থাকবে অন্ধ তাই অনুরোধ করে বলি আপনারা জানো কেন কেউ ওই কাতারে না যান এইবার আল্লাহ সুরত কত খুঁজিল আমার নবীর সুরত দেখলে দুজন হইয়া যায় হারাম গো আল্লাহ সুরত কত খুঁজিল
खाली मन कर दावत पढ़ाइल जिब्रेल जाओ दुस्तर दावत दाओ जिब्रेल आसलो मक्का नगर गलो कबा घर पास नबी जेखने सालाम दिल संबाद पोछाइल मौला अपना रे दावत करते जाते हैं कथाय मेरज करते दीदार करते देखा करते नबीजी डेके डेके बल जिब्राइल कथाय जब कई कैन आल्लर बाड़ी हमारे नबी से दिन जिज्ञेस कर जिब्राइल आल्लर बाड़ी घर केम तुम चीन देख क्या तो दिन देखी नहीं क्या आल्ला केम ताकि कि तुम्हें कौन दिन देखस कहना तो देखी नहीं क्या तुम्हें कि आल्लर बाड़ी चीन कहना बाड़ी और चीनी ना तक नबी बोल जिब्राही तुम्हें दावत करते आईले एम एक बाड़ी दावत दीतेस तुम्हें नहीं जावा से बाड़ी तुम चीन ना जे बाड़ी मालिक तारे तुम चीन ना अच्छा तुम्हें निबा क्यों को जगह कैमने निबा তুমি তো আল্লাহর বাড়ি ছিল না তাহলে আমারে কেমনে নিয়ে যাবা কেউ যদি কাউকে নিতে আসে তাহলে ওই জায়গাটা তো তার পরিচিত থাকতে হবে চিনতে হবে চিনে না জিব্রেল চিনে না নবীজি গায় আল্লাহ কেমন দেখছো কয় না দেখি নাই কয় তাহলে তুমি কোন জায়গায় নিয়ে যাবা জিব্রেল আর কথা কয় না আমার নবীজি ডাক দিয়ে কয় ও জিব্রেল তোমার একটা কথা কই তুমি যাও কয় কই কয় যে তোমারে পাঠাইছে তার কাছে তুমি সেখানে যাই এ তার বাড়িঘর কেমন দেই খাসোগা আর তারে দেখতে কেমন এটা দেই খাসোগা তারপরে তুমি আমার তার কাছে নিয়ে যাও জিব্রেল পাখার মধ্যে ভর করে সেকেন্ডের মধ্যে চলে গেছে আর শাহ জিমে যেখানে আল্লাহর বাড়ি ডাক দিয়ে বলে মাওলা তোমার দুস্থ দাওয়াত খেয়ে তাইব না কেন কয় তোমার বাড়ি কেমন আমি চিনি না তারে আমি কেমনে নিয়ে মো তুমি যে কেমন এটা দেই খাজাইতে কইছে তা না হইলে সে আইবই না আল্লাহ কয় কষ্ট দিবি রে কয় হ্যাঁ তোমার চেহারা কেমন দেই খেজাইতে কইছে তোমার বাড়ি ঘর কেমন চিনা যাইতে কইছে তা না হইলাই বল আরে মাওলা বল রবি পদে পর্দা সরে সরে দেখায় একটা পর্দা বাকি জিব্রেল তাকায় দেখে না ডাক দেখো আমি তো দেখি না আপনারে সে সেই পর্দাটাও সরায়ে আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে কয় দেখো এইদিকে ঘোরো আমাকে দেখো আমাকে দেখো জিব্রেল ঘুইরে তাকে দেখছে তাকে দেখে আমার নবী মোহাম্মদ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে জিব্রেল মনে মনে ভাবে যারে আমি মক্কা নগরীতে রাইখে আসলাম সেকেন্ডের মধ্যে আমি আরো সে আজিমে পৌঁছে গেলাম আমার আগে তো ওনার আসার কথা না তাইলে উনি এই জায়গায় কেমনে আইলো ডাকতে কয় ভাব কি দেখে যাও আমাকে যেমন দেখলা তুমি ওই রকম বর্ণনা জায়গা করিও জিব্রাইল পাখার মধ্যে ভর দিয়ে মক্কা নগরীতে চলে গেছে নবী জিজ্ঞেস করলো জিব্রাইল দেখছ কয় হয় কি দেখলাম কয় হুজুর আমি এখানেও যা দেখি আমি সেখানেও তাই দেখলাম জিব্রাইল মনটা ভার করে বলেছিল হুজুর গো আমি বুঝি নাই গো আমি এত দিন কার সংবাদ কার কাছে পৌঁছে দিলাম আমি বুঝিতে পারি না গো আমি এত দিন কার সংবাদ কার কাছে দিছি আমি ওখানে যারে দেখি এখানে তারেই দেখি অবাজান জিব্রেল গেল আল্লাহ দেখার জন্য দেখ খাইল নবীরে জিব্রেল কিন্তু গেছিল আল্লাহ দেখার জন্য দেখে আসলো নবীরে জিব্রেলকে পানি আনার জন্য পাঠায় অজু করবে জিব্রেলকে 
নবীজি ওই জায়গায় থাকে জিব্রাইল পানি আনতে যায় সেখানে যায় দেখে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে মুখ গুছে দেখে আমার নবী শুয়ে আছে তো বাজান আমার তরিকার ভাইয়েরা বোনেরা আপনাদের সকলকে অনুরোধ করে বলি সেই নবীকে পাইতে হলে এই নবীদেরকে ধরতে হবে সেই নবীকে চিনতে হলে এই নবীকে ভালো করে চিনতে হবে ওই নবীকে পাবার আশা থাকলে এই নবীকে সম্মান শ্রদ্ধা ভক্তি করতে হবে এই নবীর মধ্য দিয়ে ওই নবীকে খুঁজে বের করতে হবে এই চেহারার মধ্য দিয়ে ওই নূরের চেহারাটা একদিন ধরে আনতে হবে সারা কোনো কায়দা নবীজি নবীজি নবীগ নবীজি বিশ্বাস ভক্তি প্রেম যার মধ্যে আছে সেই তো নবীরে পায় বিশ্বাস ভক্তি প্রেম ছাড়া আমার নবীরে পাওয়ার কোনো কায়দা আরে এই গ্রামে কত নাই মেরা সুল আছে কত নবী আছে কত মানুষ এই গ্রাম দিয়ে ঘুরে একশো কিলোমিটার দূরে থেকে আইসা এই গ্রামের ওই পিসাবরে ভক্তি সালাম করে আর ওর বাড়ি মাত্র এক কিলো দূরে একশো কিলো দূরে ওর ভাগ্যে ঘটলো হইল কিন্তু এক কিলো দূরে যার বাড়ি ওর ভাগ্যে হইল না উপাইল না ওর নসিবে জটল না কারণ ও বিশ্বাস করে না পাই ধরে বলি নাই বেরা সুন্দর ধরতে হবে নাই বেরা সুন্দর ধরলে আমার নবী পাওয়া যাবে ওই নবীর মধ্যেই রাসুল নিহিত আছে রে আরে যারা দীনবন্ধ মুর্শিদকে দেখলো তারা যারা নবীকেই দেখলো আর যারা নবীকে দেখলো তারা যেন আমার আল্লাহরেই দেখলো যান নবী দেখলে আর আল্লাহ দেখার বাকি থাকে না নবী দেখলে আল্লাহ দেখার বাকি থাকে না আমার সেই নবীর নামে ভালোবাসা প্রেম মোহাম্মদ যার নাই আমার নবীর মোহাম্মদ যার দিনের ভিতরে নাই সে মুসলমান হইতে পারে না আমি ছোট মানুষ আমি কি আর অত কথা কইতে পারি ইদানিং মোনাজাত করে না একটা দল বেরিয়েছে বেরিয়েছে না দেশে ইদানিং মোনাজাত করে না একটা দল বেরিয়েছে ইদানিং দরুদ পরে না কিয়াম করে না একটা দল বেরিয়েছে আরে যেখানে আমার আল্লাহ আমার নবীজির নূর আলমে তাজরুদি বোকামের মধ্যে স্কের পিয়ালাই ভৈরা রাই খে আড়াই কোটি বছর ভৈরা ফেরেস্তাদের নিয়ে তাজিম করলো শেষদা করলো ভক্তি করলো দরুদ করলো আর ইদানিং কিছু লোক কয় যে দরুদের দরকার নাই তো ভাই ওরাও কি মুসলমান যারা কয় দরুদ করার দরকার নাই কি আম করার দরকার নাই মোনাজাত করার দরকার নাই ওরাও কি মুসলমান আমার আল্লাহ বলছে আমাকে ডাই কোনা আমি শুনি না আমাকে ডাই কোনা আমি শুনি না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মোহাম্মদের নাম এই ডাকা ডাকির মধ্যে একত্র না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ডাক আমার আরশ মহলা পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না আমার দুস্তের নামের সাথে আমার নাম মিলে বললে সে আমার আরশে আসে শুধু আমি আল্লাহকে ডাকলে এই ডাক কোনো দিনই আমার পর্যন্ত আসে না তাহলে আমার মোহাম্মদকে আগে ভালোবাসতে হবে মোহাম্মদের প্রতি যার মোহাম্মদ নাই সে কোনোদিনই মুসলমান হইতে পারে না যত বেশি দরুক অন্যবীজির কথা বলব আমি পক্ষ নিয়ে বলবো না কারো বিরোধিতাও করব না তবে ভাই যারা তরিকার মানুষ যারা নাই বেরা সোল যারা পীরের হাতে হাত দিছেন অনুরোধ করিয়া কই দরুদ করবেন কি আম করবেন মোনাজাত করবেন দুই চোখের জল ছেড়ে দেবেন মাউলার কাছে কিছু প্রার্থনা করবেন আমার নবীরে ওই দুয়ার সাথে মিলাইবেন নিশ্চয় আল্লাহ খালি হাতে ফিরাবে না আর আর একটা কথা আছে আর বাজিস না গাছ আগে না বিষ আগে বিষ নইলে গাছ হবো না গাছ নইলে 
বিছবো না তবে আপনারা শুনে নেন আমার বাজান কি সুন্দর করে কয় কয় হানিফ যারা কব ওইটাই ঠিক হ উকিলি দুইজন আপনি আর আমি এ রইল হাকিম এর রইল বিচারক বিচার করব আমি তো আমারটা কমুই ওবো না না ওবো বিচারকরা বুঝবো তো আমার বিশ্বাস আমি যারা কমু ওরা ওবো না হইলাম কম কে গাছ আগে না বিষ আগে প্রমাণ আদমকে তৈরি করা হইল আদমকে বানানো হইল আদম খাবো খিদা লাগছে তাহলে তারে কিছু খাবার দিতে হবে আমার আল্লাহ বলল হে জিব্রাহিল তুমি হাতে করে কিছু গমের বীজ নিয়ে যাও এই গমের বীজ আদমকে দাও পৃথিবীর জমিনে ছিটাইয়া দেখ গম হবে গাছ হবে ওখান থেকে নিয়ে খাওয়ার কায়দা কৌশল শিখাইয়ে দেও তাইলে আগে বীজ দিছে এরপরে জমিনে বুনছে তারপরে সেন গাছ হইছে কথা বোঝা গেল আগে এক ফোটা নূর জোরছে নূর হইল আলো নীর হইল পানি ওই ফোটা জোরছে তো ওই আলিফ সোয়াইয়া যে নূর জোরছে তো ওই নূর ওই যে ওই যে আলিফের মাথায় ফোড়া পড়ছে তো ওই ফোড়ার মধ্যেই হইল বিষ এখনো আলিফ সোয়াই এখনো আলিফ জরে এখনো ফোড়া পরে এখনো ফোড়া যদি জমির মধ্যে বুনে তাইলে কি সুন্দর সুন্দর চেহারার গাছ হয় একটা শরীয়ত কইলাম আর ওটা মারফত কইলাম তাই বিষ হইল আগে বোঝা গেল যাক এই পর্যন্ত রাখলাম তো বাজান অনেক কথাই হয়তো কথার মধ্যে এসে গেছে ওইগুলো আমার কথা না এবার হইল আরেকটু নিচে আসে আদম আহাদের দম আদম আহাদের দম লইয়া বেড়াইতেছে এই বুনি আদম দুইটা আদমের নাম হলাম রে আদি আদম আর হইল বুনি আদম বাজান আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি আদম আসলে কয় প্রকার আল্লাহ আদম বানাইব একজনে বাধা দেয় দরকার নাই দরকার নাই আদম বানানোর দরকার নাই কে আল্লাহ কয় কে আদম বানানোর দরকার নাই কে কয় ওরা দুনিয়ায় যে মারামারি করব কাটাকাটি করব রক্তপাত ঘটাবো এই আদম বানানোর দরকার নাই আল্লাহ আদম বানাই নেই আর সে বলতেছে আদম বানানোর প্রয়োজন নাই ওরা জগতে যে মারামারি করবে কাটাকাটি করবে রক্তপাত করবে কাকার কাছে আমার জানার ভাষণা আদম তো জগতে আইলই না আল্লাহ বানাবো কি বানাবো না কেবল মনে করতেছে উনি বলল কেন যে আদম জগতে যাইয়ে মারামারি কাটাকাটি করব রক্তপাত করব তার মানে কি এই আদমের আগেও কি কোনো আদম জগতে মারামারি কাটাকাটি করছাল রক্তপাত ঘটাইছাল তা না হইলে হ্যাঁ কইল কে যে কইল আদমের দরকার নাই আদম বানাইতে হবে না আদমরা মারামারি কাটাকাটি করবে রক্তপাত করবে যে কইল নিশ্চয় সে আগে দেখছে তা না হইলে সে বলতে পারত না আমার জানা দরকার তারা কেরা কোনো দেখলো কি দেখে নিষেধ করলো যে আদম বানানোর দরকার নাই তাইলে এই আদমের আগেও মনে হয় কোনো আদম দেখছিল যে ওরা মারামারি কাটাকাটি করে রক্তপাত করছে তারা কোন আদম যায় না কত গান না জীবনে হন তন্নিকে বাসছি না তোর কথাই খালি মনে হয় বন্ধু বিচ্ছাদ দুই সাইডে কান্নাকাটি অপেক শিল্পী পারে রাখ ওটা বাইশ টাকার শিল্পীও পারে বাইশ হাজারের তাও পারে কয়টা কথা হন আদম হইল প্রথম পুরুষ আদম বানাব ওই ব্যক্তি অকইল অকইলকে কি দেখে কৈশাল প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল আল্লাহ আদম বানাবে একটা মঞ্চ তৈরি করল ওই মঞ্চের উপরে বসলো ওই মঞ্চে ছয়টা ভাষণ দিছিল এই বাসন ছয়টা কি আল্লাহ একটা মঞ্চ তৈরি করলো মঞ্চের মধ্যে বসলো ওই মঞ্চে বইসে ছয়টা ভাষণ দিছিল এই ভাষণ ছয়টা কি আল্লাহ যে মঞ্চে বসলো বইসে ভাষণ দিল ওই মঞ্চের সভাপতি বানাই সালকারে কথা বোঝা যায় আল্লাহ বইছে মঞ্চ কইরে ভাষণ দিছে ছয়টা হেনে আরো কেউ বুতায় আসাল হেনে একজন রে সভাপতি করা হয়েছে আমার জানা দরকার এই আল্লাহর সামনে সভাপতি কেরা হইল এই পর্যন্তই থাক না রে হে এই রাজবাড়ি ফরিদপুর থেকে আইসে কব যে অগো টাঙ্গাইল গেছিলাম হ্যাঁ কি শেষা দিল ঠিক 
ধর ছোট্ট একটা গান দিয়ে বয়ে পড়ি বাজান বিচ্ছে দেয় হনি গো না একটু পরে আপনারা কি কইন আরো পরে না ভালো ভালো ফজরের রাজানের পরে বিচ্ছা দেবো আমার তো বিচ্ছেদ কি আমি যার গান করি সে ছিল আছে থাকবে তিনি প্রেজেন্ট টেন্স তিনি ফিউচার টেন্স তিনি পাস্ট টেন্স আমি যার গান ধরছি আমি যার পালা করতেছি তিনি ছিল তিনি আছে তিনি থাকব অতএব আমার তেমন কোন টেনশন নাই টেনশন থাকলে চাচার থাকা হারে কবে বান যাই গে হাই হাই কবে বান ধরে আমার কান্নাকাটি করলে চাচা করব হ্যাঁ মরণের ডর আছে আমার তার ও চিন্তা নাই আমার মন পোষা পাখি গাউলে গাউ মুহাম্মদ না তোমরা গাও আহাম্মদ নাম গৌরে আমার মন পোষা পাখি গৌরে সালুয়ালাই আমার মন মুস্তফা জানি রহমত তারা যে নাম জপে মুস্তফা জানি রহমত তারা যে নাম জপে আসমানের নবী নবী মোহাম্মদ খুদার নবী নবী মোহাম্মদ আসমানের নবী নবী মোহাম্মদ ফেরস্তাদের নবী নবী মোহাম্মদ জমিনের নবী নবী মোহাম্মদ নবীর নবী আমার নবী মোহাম্মদ রহমতের নবী নবী মোহাম্মদ আওয়ালের নবী আমার নবী মোহাম্মদ সাফায়াতের নবী আমার নবী মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদ নামে সালা 
Salam, 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 Salam,